வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் ராதன் பண்டிட் புதுடெல்லியிலிருந்து நண்பர்களே நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே எப்படி திருமணம் நடைபெறுகின்றது ஒரு ஜாதகத்தில் என்ன அமைப்பு முறை இருந்தால் திருமணம் நடைபெறுது ஒரு இருதார வாழ்க்கையை எப்படி இருக்கும் எதனால் இருதாரங்கள் அமைகின்றன ஜாதகத்தில் அதனுடைய நிலை என்ன அப்படிங்கிற பற்றியும் ஒரு சில பேருக்கு வந்து ஏன் முப்பது முப்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு பிறகு திருமணம் நடைபெறுது எதனால் உறவுகளுக்குள்ளார இன்னொரு உறவு உள்ளே வந்து சேருது குடும்பங்களுக்குள்ளார கழகம் உருவாகுது கள்ளக்காதல் இது மாதிரி விஷயங்கள்னால அப்படிங்கிற பற்றிலாம் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ நான் அதனுடைய அதனுடைய லிங்க் வந்து இந்த வீடியோவில் கீழே இருக்கு நீங்கள் பாருங்கள் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இதை எடுத்துக்கலாம் அல்லது எப்படி வாழ்கிறது தாம்பத்திய வாழ்க்கையில் கணவர் மனைவி வாழ்க்கையில் குடும்ப வாழ்க்கையில் எப்படி எளிதாக எடுத்துகிட்டு போகிறதுங்கிற விவரத்தை தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு கூற இருக்கிறேன் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு அதாவது நண்பர்களே முதல்ல ஜாதக பொருத்தத்தில் தான் இந்த பிரச்சனையை ஆரம்பிக்குது ஜாதக பொருத்தம்ங்கிறது தலைவிதி இதே ராசி பொருத்தம்ங்கிறது அறிவு மனசு உடம்பு ராசி பொருத்தம் நட்சத்திரம் பொருத்தம் மட்டுமே பார்த்துட்டு கல்யாணம் பண்ணுற பொழுது இந்த அறிவு அறிவு மனசு உடம்பு ஒரு கணவனுக்கு ஏழ்ரச்சனை வந்துருச்சுனால் அவர் தப்பு பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு மனைவிக்கு அஷ்டமசனை வந்துச்சுனால் அந்த பொண்ணுடைய ஆசைகள் மாறி போயிடும் அப்போது நட்சத்திர பொருத்தம் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணுறவங்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு இரண்டு மூன்று வருடங்களிலேயே ஒருவருக்கு ஒருவர் பிடிக்காமல் போகிறதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்புகள் அதிகம் இது நட்சத்திர பொருத்தத்தினால் ஏற்படுறது அதனால் நம்ம என்றைக்குமே லக்ன பொருத்தம் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணும் லக்ன பொருத்தத்தில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இரண்டு பொருத்தம் நண்பர்களே ஏழாவது வீடுங்கிறது வாழ்க்கை துணை நம்ம மனைவி எப்படி இருப்பா அப்படின்னு ஜாதகத்தில் பார்க்குறோம் அது ஏழாம் வீடும் ஏழாம் வீட்டுக்கு அதிபதியும் கணவன் எப்படி இருப்பா அந்த பொண்ணுடைய ஏழாம் வீடும் அந்த ஏழாம் வீட்டுக்கு அதிபதியும் எங்க இருக்கிறான் இதை கரெக்டாக பொருத்தம் பார்த்துட்டீங்கன்னா இவ தான் நம்முடைய மனைவியான்னு தெரிஞ்சு போயிடும் இவர் தான் அவருடைய கணவரான்னு தெரிஞ்சு போயிடும் இது வந்து கணவன் மனைவி பொருத்தம் இன்னொரு பொருத்தம் இருக்கு நண்பர்களே சுக பொருத்தம் நம்மளுக்கு தேவையான சாப்பாடு தூக்கம் துணிமணி தாம்பத்தியம் இதெல்லாம் அந்த பொண்ணு விட்டு இருக்குதா அந்த பொண்ணுக்கு தேவையான தாம்பத்தியம் சந்தோஷம் நிம்மதி அந்த வைப்ரேஷன் வேவ்லந்த் எல்லாம் நம்ம விட்டு இருக்குதா ஆண் விட்டு இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்துக்கிறது அப்போ சுக பொருத்தமும் இருந்து ஏழாம் வீடு கணவன் மனைவி பொருத்தமும் இருந்துச்சுனால் அந்த தாம்பத்திய வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கு இது ஒரு செயல நண்பர்களே அடுத்தது என்றைக்குமே நீங்க ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு முறையோ இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முறையோ நல்ல ஜோதிடர்கிட்ட நீங்கள் ஜாதகம் பார்த்து பழகிக்கிங்க பர்டிகுலர் திருமணமானவங்க நீங்கள் இதை பார்த்துக்கிறது நல்லது எதனால் சொல்கிறேன்னா நண்பர்களே ஒரு கணவன் மனைவி வாழ்க்கைங்கிறதுக்கு வாழ்நாள் முழுதும் மரணத்திற்கு பிறகு கூட வாழ்கிறோம் அந்த காலத்தில் ஒரு கணவன் இறந்துட்டான்னா மனைவி வெள்ளை சேலை கட்டிட்டு அந்த கணவனுடைய கணவருடைய நினைவாகவே வாழ்ந்துட்டு போயிடறாங்க நார்மலாக அந்த மாதிரி தாம்பத்தியங்கிறது மரணத்துக்கு பின்னாலும் தொடருது அப்ப எப்படி தாம்பரத்தி வாழ்க்கை எடுத்துட்டு போறது அப்படின்னா இறந்த பிறகும் அவங்க நினைச்சு வாழ்றது எப்படி அதுக்குதான் சொன்னேன் இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முறையாக ஜோசியர் பாருங்க ஜாதகத்துல என்ன திசா புத்தி நடக்குதுன்னு பாருங்க ராகு புத்தி நடந்தாலோ சுக்கர புத்தி நடந்தாலோ ஒரு ஆணுக்கோ பெண்ணுக்கோ அதிக ஆசைகள் ஏற்படும் அதிக சந்தோஷங்கள் தேவைப்படும் அவங்க அதிகமா ரசிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்போ நீங்க ஒரு ஆண் உங்களுக்கு இப்ப சுக்கர புத்தி வந்துருச்சு உங்களுக்கு ஒரு ராகு புத்தி போயிட்டு இருக்கு அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா உங்க மனைவிட்ட நல்ல ஜாலியர் வாக்கிங் போங்க புரிஞ்சுக்கோங்க ஒண்ணு கொண்டு அவங்க கிட்ட சொல்லுங்க இப்ப எனக்கு இந்த மாதிரி ராகு புத்தி நடக்குது எனக்கு இந்த மாதிரி சுக்கர புத்தி நடக்குது சோ என்ன அப்படியே கேரக்டர் பண்ணிக்க நாங்க கொஞ்சம் அதிகமா ரசிப்பேன் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா விரும்புவேன் நீ எப்பொழுது என் முன்னால வரதோ அழகா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வா அடிக்கடி ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிக்க ஃப்ரெஷ்ஷா இரு என்னை என்கரேஜ் பண்ணு நானும் உன்னை என்கரேஜ் பண்றேன் இந்த டைம்ல அப்படியே வெளியில போய் இயற்கை காய்ச்சல் ரசிக்கலாம் நம்ம ஒரு ஃபிலிம் போயிட்டு வரலாம் ஒரு டின்னர் போயிட்டு வரலாம் இதுக்கெல்லாம் மனது இயங்கும் நடக்கண்ணா அதனால தான் அதுக்கு தான் ராகு புத்தி சுக்கர புத்தின்னு நீங்கள் மனைவிகிட்ட சொல்லலாம் அல்லது மனைவிக்கு வந்து ராகு புத்தி வருது சுக்கர புத்தி வருதுனால் என்ன அர்த்தம்னா அவங்களுக்கு நிறைய ரசனைகள் வந்துடும் எதை எல்லாத்தையுமே ரசிப்பாங்க சின்ன சின்ன விஷயத்தை கூட ரசிப்பாங்க அந்த ரசனை அதிகமாக இருக்கும் பொழுது இப்போ கணவன் வந்து அதை கண்டுக்காக முட்டுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் பாட்டுக்கு பணம் சம்பாதிக்கிறாரு நான் தான் அவனுக்கு பணம் கொடுத்துட்டேன் வேற என்ன கொடுக்கறது அப்படின்ட்டு அவர் போயிட்டு இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ரசனையை இன்னொருவன் மிஸ்யூஸ் பண்ணுவான் நீங்கள் அழகாக இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லுவான் நீங்கள் ஒரு பொறுப்பான மனைவி அருமையான ரெண்டு
ராகுபுத்தியில் இருக்கிறவங்க போய் புகழ்ச்சிக்கு மயங்குவாங்க இன்னொன்னே தெரிஞ்சுக்கங்க உங்கள் வாழ்க்கையிலும் சரி உங்கள் மனைவி வாழ்க்கையிலும் சரி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழக்கூடிய வாழ்க்கையிலும் சரி யாருக்கு ராகுபத்தி நடந்தாலும் யாருக்கு சுக்கரவர்த்தி வந்தாலும் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு அந்நியர் உள்ள வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு வேறு ஜாதி வேறு மதம் வேறு மொழி வேறு சூழ்நிலை வேறு வாழ்க்கை சூழலுக்கு அவங்க மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்கள் ஒய்ஃபுக்கு ராகுபத்தி வந்துருச்சுன்னா சுக்கரவர்த்தி வந்துருச்சுன்னா ஒரு ஊட்டி கொடைக்கானல் போயிட்டு வாங்க ஒரு ஃபாரின் போயிட்டு வாங்க ஒரு கெட்டு குதிராக இருங்க அவங்களோட சேர்ந்து நீங்களும் இயற்கையை ரசிக்க பழகிக்கங்க அப்போ என்ன ஆயிருன்னா ராகு அப்படியே வெளியில் போயிட்டு உங்களோட அவரு ஊர் சுற்றிட்டு சந்தோஷமாக ஒரு கிளைமேட் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்தார்னா அந்த ராகுனுடைய பசி அடங்கிடும் அப்போ அந்த பொண்ணுக்கு பர பரவாயில்லப்பா நம்ம டைமுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வீட்டுக்கார எல்லாத்தையும் ப்ரொவைட் பண்ணுறாருன்னு தோணும் அதே மாதிரி ஒரு சுக்கரபூர்த்தி நடக்கிற ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு பொருளை தானமாக கொடுங்க ஒரு ஒரு துணி வாங்கி கொடுங்க ஒரு ஜுவல் வாங்கி கொடுங்க அவங்கள புகழுங்க அவங்க அழகி புகழுங்க அவங்களுக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணுங்க அவங்கள பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்லேயே கொண்டுட்டு போங்க அப்போ என்ன ஆயிருனா அவங்களுடைய சுக்கரபுத்தியில் நீங்கள் தான் சுக்கரன் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் அந்த இடத்துல சுக்கரனாக கணவன் அல்லது தோழன் இப்போ நீங்கள் கணவனாக அந்த இடத்துல இயங்கலையினால் அந்த சுக்கரங்க நட்பு வேறொருத்தர் மூலமாக கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்போது எந்த குடும்பமே கொஞ்சம் ஏமந்தான் கலைஞ்சு போயிடும் அந்த காலகட்டத்தில் வந்து பெண்ணை வந்து ரொம்ப போட்டு சுற்றி வச்சு அங்கே பார்க்காத இங்கே பார்க்காத அதை பண்ணக்கூடாது இதை பண்ணக்கூடாது மனதால் நினைத்தால் கூட தவறு ஒரு ஆம்பளைய இப்படிலாம் சொல்லி வச்சு அந்த சமுதாய கட்டாயத்தை கிரியேட் பண்ணி பெண்களை வந்து நம்ம அப்படியே வச்சுட்டோம் அதனால அந்த குடும்ப கட்டமைப்பு உடையில ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளிலேயோ எழுபதுகளிலேயோ எத்தனை டைவர்ஸ் கேஸ் வந்து ஒவ்வொரு கோர்ட்லேயும் நடந்துச்சு இன்னைக்கு எத்தனை நடக்குது காரணம் என்னன்னா இன்னைக்கு பெண்களுக்கு ஃப்ரீடம் அதிகமா இருக்குது அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு சுக்கரபத்தி வரும்போது அவங்க வெளி உலகத்தை வேசி வேடிக்கை பார்க்கறாங்க ஒரு ஃபேஸ்புக் பார்க்கறாங்க அதில் யாரோ ஒரு அயோக்கிய இவங்களுக்கு ஃப்ரெண்டா மாறக்கு வாய்ப்புண்டு ஏன்னா புகழ்ச்சிக்கு பெண்கள் மயங்குவாங்க அப்போ எவ்வளோ ஒருத்தன் புகழ்றான் யாரோ ஒருத்தன் ரசிக்கிறான் அந்த ரசனைக்கு இவங்க தெரியாமல் ஏமாந்துடுறாங்க பெண்களை தயவு செய்து கொச்சைப்படுத்தாதீங்க பெண்களை பாதுகாப்பாக பார்த்துக்குங்க அப்படியெல்லாம் அடுத்தவனை புகழ்ச்சிக்கு ஒரு பொம்பளை மயங்கிட்டாலாம் அவெல்லாம் கெட்டவன்னு சொல்லாதீங்க அது அப்படி சொல்கிறதுக்கு பதிலாக உங்கள் மனைவிக்கு அந்த மாதிரி வாய்ப்பை வழங்காதீங்க உங்கள் மகளுக்கு அந்த மாதிரி வாய்ப்பை வழங்காதீங்க நம்ம குழந்தைகளுக்கு சுக்கரபத்தி வருது நம்ம பொண்ணு காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கிறா சுக்கரபத்தி வருது அப்படின்னா அவள் காதல் வாய்ப்படுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உண்டு அப்போ நாம் என்ன சொல்லலாம் அவட்ட போய் உட்காந்துக்கிட்டு இங்கே வர கண்ணா இந்த மாதிரி ஒரு சுக்கரபத்தி வருது உனக்கு ஆப்போசிட் செக்ஸை வந்து ரசிக்கலான்னு தோணும் அவங்களோட பழகலான்னு தோணும் ஒரு சின்ன அவுட்டிங் போயிட்டலான்னு தோணும் ஆனால் அது வந்து நம்மளுடைய எதிர்காலத்தை என்ன பண்ணணும் யோசிப்பார் அதுக்கு பதிலாக சுக்கரந்தான் கார் சுக்கரந்தான் ஸ்கூட்டர் சுக்கரந்தான் ஒரு நகை சுக்கரந்தான் அழகான ஒரு சில்க் சாரி சுக்கரந்தான் ஒரு ஃபில்மு அப்போது அந்த சுக்கரங்கிறது வந்து ஒரு ஆண் நண்பன் மட்டும் அல்ல சுக்கரனுக்கு எத்தனையோ காரகத்துவம் இருக்குது அதையெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணு ஆண் நண்பன் வேண்டாம் கணவன் வந்த பிறகு கணவனை நீ நேசி கணவனை காதலி கணவன் கூட நீ ரத்தமும் சதவீதமாக ஐக்கிய மயக்கணா இந்த சில மாதங்கள் சந்தோஷம் உன் வாழ்க்கையவே அழிச்சிரும் உன்னுடைய எதிர்காலத்தை ஸ்பாயில் பண்ணி போட்டு அதை போயிடுறான் அதன் பிறகு இன்னொரு கணவன் வர்றான் அந்த கணவனுக்கு இது தெரிய வரும் தெரிய வரவோ என்னதான் இருந்தாலும் உன்னை மதிக்க மாட்டாப்பா அப்படிங்கிறத எடுத்து சொல்லி பக்குவப்படுத்தி அந்த குழந்தையோட அவங்க அம்மாவையோ அல்லது நீங்களோ அவங்களுடைய சகோதரனையோ அடிக்கடி ஒரு தியேட்டருக்கு போகிறது அப்படி ஒரு வாக்கிங் போயிட்டு வர்றது ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் உங்கள் ஊரில் நடந்துச்சுன்னா உங்கள் பொண்ணை கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்குறதுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வாங்க நிறைய காமெடி கிளிப் உங்கள் பொண்ணை பார்க்க வைங்க அவள் வந்து அவள் வாழ்க்கையை என்ஜாய் பண்ணணும் காலையில் எழுந்து எழுந்து தூங்குற வரைக்கும் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் அவளை என்ஜாய் பண்ண சொல்லுங்கள் சாப்பிட்றபோது ரசித்து சாப்பிட சொல்லுங்கள் அது கூட தான் சுக்கரன் மாலை பொழுது சுக்கரன் நல்லா இருப்பார் ஈவினிங் ஒரு நல்ல வாக்கிங் போயிட்டு சொல்லுங்க நல்ல ஒரு ஸ்டோரி புக் படிக்க சொல்லுங்க அப்போ அந்த சுக்கரன் நீங்கள் பிஸி ஆக்கிடணும் அந்த சுக்கரனுக்கு நீங்கள் தீனி போட்டணும் நீங்கள் போடலை அந்த சுக்கரன் தீனி போடும் எனக்கு தெரிய ஒரு அற்புதமான ஒரு பொண்ணு கோயம்புத்தூரில் அந்த பொண்ணு சில மாதங்களுக்கு முன்னால் வரைக்கும் ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் நல்லா படிச்சுட்டு இருந்தா பக்குவமாக இருந்தா இப்போ திடீர்னு ஒரு காதலை ஃபெல்ட் ஆகி அந்த பையன் ரொம்ப தவறான பையன் அந்த ஃபீல்ட்லேருந்து வெளியே வந்துட்டான் அந்த குடும்பமே 
நல்ல பையனாக மட்டும் தான் பல விட தங்கம் அப்படி சொல்லி நல்ல பையனுக்கு நம்ம என்ன லிஸ்ட்டு நம்ம பிள்ளைகள் கொடுக்குறது இந்த பொள்ளாச்சி இருக்கிறானுங்கள அவனுங்கள்லாம் அந்த லிஸ்ட்டில் பார்க்குறக்கு அவங்க தான் நல்லா இருக்கானுங்க ஒருத்தர் போய் பழகி பார்த்து ஆதியில் போய் கண்டுபிடிக்க முடியுமா முடியாது அதெல்லாம் பெரிய ரிஸ்க்கு கெட்டவங்க கையில் சிக்கனம்னா வீணாக போயிடுவோம் பெல்ட்டை கட்டி அடிக்கிறானே துணியை கட்டுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு போலீஸ்காரன் சப்போர்ட் பண்ணுறானே நம்ம பிள்ளைக்கு அந்த நிலம் வந்துருச்சுன்னா தயவு செய்து நம்ம குழந்தைகளுக்கு சுக்கரவர்த்தி ராகுபத்தி வரும்பொழுது நம்ம மனைவிக்கு சுக்கரேசி ராகுபத்தி வரும்போது அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு சுதந்திரத்தையும் நல்ல அறிவு பக்குவத்தை நம்ம தரணும் கைகோர்த்து நடந்து போகணும் நான் இருக்கேன் அவங்க கூட வேறு யாரும் தேவையில்லைங்கிறத நம்ம சொல்ல வேண்டியதில்லை பாடி லாங்குவேஜில் அவங்களுக்கு புரிய வச்சிடணும் அப்படி பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்கள் தாம்பத்திய வாழ்க்கை பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் தாம்பத்தியங்கிறது ஒன்றுமே இல்லைங்க ஒரு ஆணுக்கு என்ன வேணுமோ அதெல்லாம் ஒரு பொண்ணுட்டு இருக்கு ஒரு பொண்ணுக்கு என்ன வேணுமோ அதெல்லாம் ஒரு ஆணுட்டு இருக்கு அந்த பொண்ணு மனசார புருஷனுக்கு எடுத்து கொடுக்கணும் இந்த புருஷன் மனசார அதை பொண்டாட்டிக்கு எடுத்து கொடுக்கணும் இவ்வளோதாங்க லைஃப் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வகையாக இருக்கும் ஜாதத்தில் நாலு ராக இருக்கவன் வேற மாதிரி இருப்பான் நாலில் கேது இருக்கவன் வேற மாதிரி இருப்பான் நாலில் சுக்கன் இருக்க வேற மாதிரி இருப்பான் நாலில் செவ்வாய் இருக்கவன் வேற மாதிரி இருப்பான் அப்போ அவன் எந்த மாதிரி இருக்கானோ அதே மாதிரி ஜாதத்தை எடுத்து கொடுத்துட்டீங்கன்னா நாலு ராகு நாலு ராகு ஒன்று சேர்ந்து கூத்து அடிச்சுட்ருக்கும் நாலு சூரியன் நாலு சூரியன் ஒன்று சேர்ந்து டிசிப்ளினாக இருக்கும் நாலில் சந்தன் நாலில் சந்தன் ஒன்று சேர்ந்து கனவு கண்டுக்கிட்டே இருக்கும் நாலில் கேது நாலில் கேது ஒன்று சேர்ந்தால் கோயில் கோயிலாக அழைஞ்சிட்ருக்கும் நாலாம் வீடு சுத்தம் இங்கேயும் நாலாம் வீடு சுத்தம் என்னென்ன பண்ணுவாங்க நாலாம் வீட்டில் கிரகம் இல்லை பொண்ணுக்கு இல்லை பையனுக்கு இல்லை அவங்க எப்படி திரும்ப தாம்பத்தியத்தில் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு தாம்பத்தியமே தேவை இல்லைங்க அவங்களுக்கு எப்பாச்சும் ஒரு நாள் உறவு வச்சுக்கிட்டா போதும் அவங்க எதுக்கா அட்டிக்க மாட்டாங்க கெட்டச்சா சாப்பிடுவாங்க எல்லாம் போயிட்டே இருப்பாங்க அவங்கள யாருமே அசைக்க முடியாது அவங்களுக்கு ஒரு டேஸ்ட்டே இருக்காது அந்த சூழ்நிலைக்கு எது டேஸ்ட்டோ அது டேஸ்ட் அவ்வளோதான் அப்போ லேசாக இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் அப்படி லேசாக இருக்கிற ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணுக்கு நாலாம் வீட்டில் கிரகம் இல்லை இன்னொரு நாலாம் வீட்டில் கிரகம் இல்லாத ஒரு ஆள் பிடிச்சி கல்யாணம் வச்சுட்டிங்கன்னா அவங்க ஈஸியாக வந்துட்டு போயிடும் நாலாம் வீட்டில் கிரகம் இருக்கிற ஒரு ஆளையும் நாலாம் வீட்டில் கிரகம் இல்லாத ஒரு பொண்ணையும் கட்டி வச்சிங்கன்னா இவன் பேயா அலைவான் இங்கே போகணும் அங்கே போகணும் இதை திங்கணும் அதை திங்கணும் டான்ஸ் ஆடு பாட்டு பாடு நான் மியூசிக் பாடுறேன் நீ டான்ஸ் அறியான்னு கேட்பான் நீ பாட்டு பாடுன்னு கேட்பான் அசிங்கமாக ஏதாச்சும் பண்ண சொல்லுவான் அந்த பொண்ணுக்கு எதை பண்ணாலும் தப்புன்னு தோணும் அவன் கல்யாணமாக ரெண்டு வருஷம் ஆகி போச்சு உனக்கு எதுக்கு உனக்கு எதுக்கடா இதெல்லாம் கேட்பாவோ அவன் நம்ம நான் உலகத்தில் அந்த ரசனையிலேயே உச்சத்தில் இருக்கிறேன் இவன் ரசனை கட்டவும் வான் அப்போது ரசனையில் ஒரு ஆளுக்கு ரசனையில் ஒரு பெண்ணு ரசனை இல்லாத ஒரு ஆளுக்கு ரசனை இல்லாத ஒரு பெண் எனக்கு தெரியும் ஏழாம் வீட்டில் ராகுங்க என்னுடைய சொந்தத்தில் ஒரு ஆள் கடுமையான தெல்லவேரி இன்னொரு ஏழாம் வீட்டில் ராகு ஒரு பொண்ணு அவளும் தெல்லவேரி ரெண்டு தெல்லவேரியும் கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க இந்த ரெண்டு தெல்லவேரி சேர்ந்து பல குடும்பத்தை கெடுத்துட்டு அவங்க நல்லா இருக்கிறாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் ஏழுக்கு ராகு ஏழுக்கு ராகு மேட்ச் ஆயிடுச்சு அப்போ இப்படி தான் வந்து கல்யாணத்தை கரெக்டாக பண்ணிட்டு ஜாலியாக வாழ்க்கை எடுத்துகிட்டு போங்க உங்கள் மனைவியை நேசிங்க உங்கள் கணவரை நேசிங்க இந்த கணவனே கண் கண்ட தெய்வங்கிறது அது ஐநூறு பர்சன்டேஜ் உண்மை பெண்கள் அதை புரிஞ்சுக்கணும் நல்லா யோசிப்பாரு ஒரு குழந்தைய நீங்க பெற்று எடுக்கிறீங்க தாம்பத்திய வாழ்க்கையில் அந்த குழந்தை உங்க வயிற்றுக்குள்ள வளருது இரநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு நாள் அந்த குழந்தை உங்க வயிற்றுக்குள்ள இருந்துட்டு வெளியில வருது அந்த குழந்தையோடு நீங்க ரத்தமும் சதையுமாக பிணைந்திருக்கிறீங்க ஆனா இதையெல்லாம் ஒரு ஆம்பளை வெளியிருந்து வேடிக்கை பார்க்கறான் அவன் சுமக்கிறது இல்லை சுமக்கிறது வேடிக்கை மட்டுமே பார்க்கறான் ஆனா யோசிச்சு பாருங்க உங்களை ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போறது உங்களுக்கு டெலிவரி நடக்குது அந்த குழந்தைய கையில் எடுத்துட்டு கொஞ்சரம் பாடுறான் டான்ஸ் ஆடுறான் பேர் வைக்கிறான் ஸ்கூலில் சேர்த்துறான் சம்பாரிச்சுட்டு வர்றான் உங்களுக்காக உங்கள் குழந்தைகளுக்காகவுமே அந்த ஜீவன் வாழுது அந்த அப்பா அப்படிங்கிற ஜீவன் அந்த கணவனுங்கிற ஜீவன் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த ஜீவனுக்கு நம்ம என்ன மரியாதை கொடுக்குறோம் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள் மனைவிமார்கள் அதுமாதிரி கணவனாக இருக்கிறவன் நம்ம ஆம்பளை இந்த மசூல் கெட்டியாக இருக்குது நான் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணால் இன்னும் கெட்டியாகும் அப்போ ஆம்பளைக்கு உடம்பு என்றைக்குமே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் தொண்ணூத்தெட்டு வயசில் கூட நம்மளுக்கு விந்து பையில் விந்து இருக்கும் நம்ம அப்பா ஆகலாம் ஆனால் நாற்பத்தஞ்சு வயசில் அவங்களுக்கு தூரம் மாறுது நின்று போயிடுது பெண்களுக்கு பெண் ஒரு தாயாகிற தன்மையோ நாற்பத்தஞ்சு வயசில் இழந்துடுறா ஒரு கல்யாணம் ஆகின பிறகு பொண்ணு ப புள்ளை பெற்ற பிறகு அந்த பெண்ணை பாருங்கள் இருபத்தி ரெண்டு வயசில் இருபத்தஞ்சி வயசுலையே இப்படி
ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து புள்ள பேப்பீங்க ஆனால் வாரத்தில் அரை மணி நேரம் அப்போ ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்டு மணி நேரம் அப்பா பார்ப்பார் ஆனால் நீ இருபத்தி ஒம்பது மணி நாலு இருபத்தி ஒம்பது நாலு இருபத்தி மூணு மணி நேரம் நீ வச்சுக்கு அந்த குழந்தைய உன்னுடைய அப்பா விளையாடுவார் உன்னுடைய அண்ணன் உங்க குழந்தையோட விளையாடும் உன்னுடைய தங்கச்சி உன் குழந்தைய எடுத்து கொஞ்சிட்டு இருப்பா ஆனால் பெத்த அப்பன் ரோட்டில் நிற்கிறான் தன் குழந்தைய பார்க்க முடியாம இந்த நாட்டு சட்டம் அப்படி இருக்குது அப்போ தயவு செய்து நீங்க தான் இன்றைக்கு இந்தியாவிலையும் உலகத்திலையும் இருக்கக்கூடிய எல்லா பெண்களும் கணவனுக்கு நீங்க வாழ்க்கை பிச்சை கொடுக்கிற இடத்துல இருக்கிறீங்க அப்போ தாம்பத்திய வாழ்க்கையில கணவன் மனைவியும் ஒற்றுமையா இருந்து நல்ல நல்ல குழந்தைய பெத்து எடுத்துட்டு குழந்தை பெற்றுட்டா மட்டும் பத்தாது அதன் பிறகு நல்ல அப்பா அம்மா தொடர்ந்து போங்க சந்தோஷமா இருங்க கூத்தடிங்க ஏன்னா சந்தோஷமா இருக்க இடத்துல லட்சுமி இருப்பா லட்சுமி இருக்க இடத்துல பணம் இருக்கும் வசதி இருக்கும் உடல்நலம் இருக்கும் நோயே வராது நீங்க சந்தோஷமா இருந்தா நோய் வராது அப்ப சந்தோஷமா இருங்க நோயை வென்றுடுங்க நல்லா வாழலாம் இதுதான் உண்மை நீங்க கொலகார கொள்ளக்கார ரவிடி அயோக்கிய நைட்டு நல்லா இருக்கானுங்க இந்த லஞ்சம் வாங்குறது லஞ்சம் கொடுக்கறது திட்டம் போறது அயோக்கித்தனம் பண்றது எல்லாம் ராத்திரியில அவன் நைட்ல நல்ல கூத்தும் கும்பலமும் இருக்கிறனால தான் அவனுக்கு இன்னும் பணம் கிடைக்குது இன்னும் சந்தோஷம் கிடைக்குது நாம கணவன் மனைவியா இருக்கிறோம் ரெண்டு பேர் தான் இருக்கிறோம் வீட்டுக்குள்ளார ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்குது நீங்க நாலு பேரும் சந்தோஷமா இருங்க நீங்க சந்தோஷமா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பொருள் கிடைக்கும் பணம் கிடைக்கும் எல்லாமே கிடைக்கும் ஆக தாம்பத்திய வாழ்க்கையில ஒருவர் ஒருவரை மதித்து நன்றாக வாழப்பழகுங்க அதே மாதிரி புதிதாக கல்யாணம் பண்ணிக்கிறவங்க தயவுசெய்து கரெக்டாக பொருத்தம் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க மேபி இந்த வழிகாட்டுதல் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கிட்டத்தட்ட எங்களுடைய ஆசை எங்களுடைய யூடியூப் சேனலுடைய ஆசை என்னென்னா எல்லா சப்ஜெக்டையும் நாங்கள் தொற்றுவோம் வாழ்க்கையில் நடக்கிற அத்தனை விஷயத்தையும் நாங்கள் தொற்றுவோம் அத்தனை விஷயத்துக்கு நான் உங்களுக்கு விடை தர்றேன் என்னவா இருந்தாலும் சரி நீங்க வந்து ஒரு வாழ்க்கையில் நடக்கவே முடியாத அக்ரும உங்க வாழ்க்கையில் நடந்துச்சுன்னு சொன்னீங்கனாலும் சரி அதுல இருந்து காப்பாற்ற நான் வெளித்தரேன் என்னாலும் சொல்ல முடியும் ஆக நம்ம ஒரு அருமையான வெற்றிகரமான பயணத்தை எடுத்துட்டு போகலாம் உயிர் பயிற்சி நான் மட்டும் தான் சார் வராது வேற எதற்கும் இங்கே வேல்யூ இல்லை மானம் பயிற்சின்னு சொல்லாதீங்க மானம்னு ஒன்று இல்லவே இல்லை இப்போ நடு ரோட்ல நாலு பேர் சேர்ந்து உங்களை செருப்பில் அடிச்சிட்டான்னா மானம் பயிற்சின்னு அர்த்தமா அது மசில் பவர் சார் நாலு பேர் சேர்ந்து ஒருத்தர் அடிக்கிறதுனால மானம் போகாது நாலு பேர் சேர்ந்து உங்கள் போ உங்கள் பொண்டாட்டியை கெடுத்துட்டா மானம் போயிடாது மானத்துக்கு அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை உயிர் ஒன்று தான் சார் ரொம்ப முக்கியம் உயிரை விட்டுறாதீங்க பத்திரமா இருங்க சந்தோஷமாக இருங்க பியூட்டிஃபுல்லாக லைஃப் எடுத்துகிட்டு போகலாம் நான் உங்களுக்கு வழியாட்டுறேன் நன்றி நண்பர்களே நன்றி நன்